Eh, sí, eh, muchas gracias. Este, bueno, desde el Ministerio de Ambiente eh, vinimos a, a tratar de, de colaborar porque es, este, con toda esta situación que se está dando en el departamento de Rocha eh, con los lobos marinos. Es eh, importante la comunicación en todo este tema, ¿no? Bueno, es sumamente importante porque necesitamos la colaboración de la población, eh, tanto para que no se acerque a los, a los animales que llegan a la playa, como para que tengan controladas sus mascotas, que no, que no se acerquen las mascotas tampoco a los cadáveres de los lobos. Indudablemente, ¿cuál es el punto en el que estamos hoy? Bueno, eh, empezó hace muy poco, empezó este, el 2 de septiembre, o sea que este, estamos viendo eh, cómo se va a comportar eh, la enfermedad, esperemos que eh, la curva suceda máxima sea pronto y que los animales adquieran la, la inmunidad natural, pero bueno, es la primera vez que sucede en el país, o sea que, que estamos en pleno brote. ¿Cómo está la maquinaria estatal para afrontar esta esta, eh, ¿Cómo lo definiría? ¿Sería una pandemia a nivel animal? No, es una episodia. O sea, pandemia como de humanos, episodia es cuando sea más, este, eh, más para animales. Eh, lo que pasa que, claro, eh, como es algo que, que escapa a la normalidad, eh, no está la maquinaria en este momento este, como para responder inmediatamente este, más que unos pocos días y bueno, todo eso es lo que uno va a tener que empezar a planificar y ponerse un escenario eh, posible, no, no, no de alarma ni nada, pero o sea un, un escenario real para actuar en consecuencia y bueno, que colaborando entre los distintos ministerios. Una reunión importante la de hoy, donde se hablaron cosas este, muy interesantes de cara, teniendo en cuenta los límites de tiempo de acuerdo a lo que eh, significa la temporada, que es muy importante para la gente y para Rocha. Por eso, fue import muy importante la reunión como para empezar a planificar diferentes acciones en paralelo, no, eh, no solo ir por un camino, sino por ir por, por varios caminos a la vez y que implique a, a las diferentes organizaciones que están trabajando acá ya y bien en Rocha. De acuerdo a eh, su trabajo en el Ministerio, como, no, no, no pedimos que adivine lo que va a pasar, pero ¿cómo considera que se va a plantear el fin de año? Eh, no le puedo dar una respuesta a eso, no le puedo dar una respuesta porque es la primera vez que pasa, entonces eh, ni siquiera es la misma la situación que se dio Perú-Chile, porque es, es diferente, ¿Argentina? bueno, Argentina está igual que nosotros en, en, en pleno brote, o sea, arrancó en... en en Puerto William al sur y, y la primera vez en, en, en Río Grande, Tierra del Fuego. Y está también en, en, en el mismo proceso. Este, esperemos que eh, la curva sea lo más rápido posible, tratando de que no llegue a, a, a fines de octubre, donde, donde los animales este, empiezan la etapa reproductiva. La importancia de que la gente tenga conciencia que es un problema, que tenemos un problema. Sí, eh, es fundamental que la gente colabore eh, y son acciones muy simples que puede tomar la población y hace la diferencia. ¿no? Si la gente no eh, camina entre, entre los animales, ya si ve animales enfermos, ya no se acerca y sobre todo y fundamental las mascotas, es increíble este, cómo beneficiaría el cuadro, este, eso, esas acciones de, de la gente del día a día este, con sus acciones de no ir a los focos y de este, controlar sus mascotas. ¿Cómo evalúa la reunión de hoy finalmente? Bueno, es muy buena porque estamos todos en, en la misma línea.